Salut les cocos, c'est Antec et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, mince, ça, ça doit disparaître. Donc cette fois-ci, c'est sur comment écrire à la machine, enfin, un effet d'écriture machine sur Sony Vegas. Donc il y a deux manières. Euh, les deux manières, je suis partisan pour les deux manières. La deuxième, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Mais voilà. Donc voilà. Donc pour commencer, vous allez donc euh, dans générateur de médias, titre et texte, texte modèle, enfin vous mettez un texte quoi. Donc je suis sur la version 11 qui n'est pas ma préférée, parce que j'ai des problèmes avec les polices et tout. Donc euh. c'est donc, un peu différent par contre euh, sur la version 11, mais c'est pratiquement le même système. Donc pour cela, vous allez donc tout supprimer. Vous allez là, euh, vous cliquez sur le, la petite horloge ici, euh, la petite pendule, et vous allez bouger, euh, comme ça, par exemple, A. Et vous allez, à chaque fois que vous mettez une LED, vous allez bouger le curseur, comme ceci. Ah oui. Ah voilà, plutôt. Oui, c'était un petit problème de ma part. Donc ça donne ça. Après, vous pouvez accélérer le truc en les rapprochant. Euh, voilà ce que ça pourrait donner en les rapprochant. Ah, il y a mon chat qui il commence à tourner autour de moi. Il veut des caresses ou à manger, je ne sais pas du tout. Alors voilà, donc vous voyez le procédé relativement simple. Si vous voulez, je recommence pour un autre. Faites glisser un texte ici, vous effacez tout, vous cliquez la sur la petite horloge, et là vous avez, euh, vous cliquez par exemple, euh, marqué salut. Hein. C'est réellement euh, tout bête ce système là, très pratique d'ailleurs. Alors les petits espaces ça marche aussi. Et voilà. Donc là, nous avons donc un magnifique salut, ça va. Donc voici à quoi ça. Voilà. Après, nous avons donc une autre méthode. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez importer un autre texte. Vous allez marquer euh, ce que vous voulez. Alors, je vais juste changer la police parce que voilà, c'est pas. Ah oh, bah pourquoi pas. Je vais jamais utiliser celui-là d'ailleurs. Voilà, comme ça c'est parfait. Et donc euh, vous voyez là, en fait l'autre, ah, attendez, l'autre en fait ça, ça bougeait, c'était bien pratique, mais ah, viens là. Mais voilà en fait c'est pas, enfin moi j'aime pas trop d'une manière parce que ça ne s'aligne pas comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà ça, ça bouge. Et il y a un point d'ancrage, je crois, ou un truc comme ça. Non, en fait, non, c'est pas ça, je raconte n'importe quoi, je suis complètement bourré, je débite des bêtises incroyables. Euh, donc, en fait, c'est. Donc, c'est comme si on tapait à la machine, mais. Comme les dialogues, ce que moi, ce que je préfère, franchement, ce que je vous limite conseille, c'est ce genre de truc. Ah. Voilà. Donc que je vais mettre avec euh, la police que j'ai trouvé à l'instant. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit cake Donc on va le dupliquer. Ah. Ouais. Donc il y a 5 lettres, donc vous allez le dupliquer 5 fois. De quoi s'amuser. Il y a 4... Donc on met ça comme ça, vous voyez donc euh, qu'il y a en 5 fois, il n'y a rien du tout, donc vous allez juste essayer... Non, vous n'allez pas bouger. Et là-dedans, vous allez donc mettre uniquement là, une lettre A, par exemple. Non, vous allez plutôt l'importer 6 fois. Euh, pourquoi Parce que c'est beaucoup plus pratique. 
d'une manière, hein, je vais vous montrer. Alors sur les 5 euh, de calque, sauf si vous avez un nom plus grand. Donc euh, N. C'est beaucoup plus long comme euh, système, mais le résultat est quand même génial. Je vais utiliser pour beaucoup d'intros, je ne sais pas si vous voyez lesquels au début. Après, sur After Effects, c'est largement plus simple. Je vais vous faire aussi un tuto dessus. Ah, ne vous inquiétez pas. Pas tout de suite, pas tout de suite, mais ouais. Donc, vous voyez que là, c'est du n'importe quoi, parce que toutes les lettres sont passées au milieu. Vous allez aller... Ah non, c'est vrai, on est sur la nouvelle version. On peut faire ça comme ça. Quel bonheur d'avoir à faire ça. Ça, en fait, ce que je reproche un peu sur Sony Vegas, c'est que... Pour justement modifier, euh, changer la place des calques, on est obligé d'aller sur, euh, justement, le... Ça, l'effet le, de recadrage d'événements. J'aime pas trop ça, justement, le, leur système. Donc, euh, voilà. Donc, euh, vous essayez de. Voilà, vous avez, le calque. Le tout premier calque va vous servir, en fait, de, de bien placer vos lettres. Pourquoi euh, bah, Vous verrez. Ça va être le suspense. Écoutez. Donc, là, le. E, il reste plus que le K et le T. Ouais, voilà. Et le T, il est bien placé. Donc, vous allez supprimer celui d'en haut, puisqu'il ne sert plus à rien. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Vous allez prendre, vous voyez, les calques qui sont ici. Là, ils sont relativement bien placés. Ce que vous allez faire, c'est que... Ici, vous avez plusieurs calques. Vous allez rapetissir au fur et à mesure les calques. Normalement, c'est ça. Voilà. Et vous allez remarquer que ça donne un effet d'écriture. Bon, on va faire ça un peu plus rapidement. Voilà, donc vous voyez, c'est réellement un effet d'écriture que... qui est vraiment sympa. Beaucoup plus long, effectivement. Mais que je préfère hein, entre les deux. D'ailleurs. Ah, ça va, on est dans les temps. Donc, euh, voilà. Ah, il y a le chat qui miaule. Voilà, c'est des caresses qu'il veut. Donc, écoutez, euh, je crois que j'ai fait le tour sur. Euh... Après, vous avez sur Sony Vegas Pro 11. Euh... Alors, euh, des... déjà des, euh, des effets mis. Ouais, ça, c'est clair que après vous faites euh, comme vous voulez, mais c'est réellement c'est avec ces deux techniques-là que vous pouvez faire euh, de bonnes écritures, vraiment, et vous serez satisfait parce que c'est vous qui l'aurez fait, et c'est pas déjà des, des calques, euh, des effets pré-réalisés. Pré donc écoutez, je vous dis salut et à un prochain tuto. Allez, ciao